，在广州方村，穿过尘土飞扬的工地，顺着一路大大小小各式指示牌，在村居狭小的道路上七拐八拐，一间隐于深巷的火锅店终于冒出了头。傍晚时分，食客寻味而来，店里开始热闹起来。店里主打猪精品火锅，还没搞懂什么是精品，一抬头，墙上的菜单已让人看花眼。滚咧，就卷拢卷啊，咁卷入嚟嘅，条路应该唔系条路啊，烂到啊，咩咁嗰条路？嗰条路好靓啊！而家条路俾人啊食到，爽滑嫩。就要食 M 七澳洲和牛，係咪先啊？你食過就知㗎啦，又爽又滑。啊，人哋話八十歲阿婆都話搲搲嘅。嗱，呢個係你哋嘅過江腸哦。好多客人唔知道嗰啲乜嘢，我哋都要幫佢介紹下嘅。哦，叉羹，一碟。老板娘郭慧芬，人稱郭姨，除了坐鎮收銀牌，郭姨愛與顧客聊天。特别是第一次来的客人，不过来这儿吃饭的大多是来了不知多少次的熟客。多谢多谢多谢，坐喺度，佢好地知人闻名啦嘛，系咪？咁又同啲朋友讲啊，好食喎，呢间嘢咁咪又嚟啦，系嘛？又猪扎筋啦，猪腰啦，诶，不见天啦，猪面肉啦，天衣无缝啦，点咗八日。食客嘴里如数家珍的这些猪肉部位，让人摸不着头脑。吃的都是些啥？只能听创始人华哥说道说道。嗱，呢个一人两肉，一只猪又得，两个猪肉，诶，多啲都冇噶啦，系肥两两粒鸡肉，啊，佢喐动性系最大嘅，因为啲猪食嘢系用个鼻嚟撩嘢噶嘛，所以粒肉系特别香滑就咁啦。韩瑞华，猪精品美食店掌门人，对猪的各个部位了如指掌，让屠宰场资深员工为之汗颜。嗱，我哋咧点解咧就要做猪精品咧？系攞佢嘅最靓嘅部位同埋精华嘅地方。我哋咧下乡嗰时咧就喺一个屠场。即係冇咁先進啦，好多時咧就會有病豬啊，啊咁啊跟到啲獸醫解剖啲豬，邊啲地方係點樣樣，邊啲地方係點樣樣。借着從獸醫那儿學來的知識，十七年前夫妻俩下岗後，便回到村里開了間小店。小哥李培堅工作十六年，深得華哥真傳，如今已經成為店裡的主刀手。以前咧，誒就好少人知道，誒天衣無縫咧，實際上就嘴角兩粒肉仔。其實呢個名係我自己起嘅，因為我覺得啊，真係好正嘅呢嚿肉，食落去又爽又滑，所以啊，真係冇得頂咁。朱天梯，朱的上颚，犹如梯子，金银满屋，是朱舌上。一大一小两块脆骨，形似元宝，故名猪金钱、猪银钱、猪叉根、猪的神经线，还有猪板筋、千层肉、黄喉、大肠、猪脑等。店内大大小小三十六个猪的部位，都是华哥用心挑选的精品。精品难寻，店里坚持每天拿两次货，以保证中餐和晚餐的食材都是新鲜的。凌晨一点多，李培坚预定的第一批货已经装车。以前刚开始的时候是华哥自己去拿货的，那时候开店的时候是。只有几张台嘛，自己开个摩托车去拿的。以前对猪并没有精细分解，华哥还曾跑到菜市场来给师傅们传授分解秘籍，以求拿到最精准的部位。
，如今在市场里也成为了一种行当。拿回来的货，每一样都要仔细清洗。最早店里请不起工人时，一切都是华哥和郭姨自己动手。其实嗰阵时喺度做咧，就系即系即系冇办法咯，即系自己屋企嘅地下咁啊，唔使俾铺租先啦，有饭食先啦。只要你认真做嘢，真心对人，咁样都有收获嘅。时光在两人身上留下痕迹。但从未改变他们的初心，更延续到每一个员工身上。哎，我放下心啦，而家。唔系佢佢乜嘢交代得落噶啦，系嘛？好似自己啲嘢咁做，个个都。猪肉的处理过程繁复细致，但锅底却只是店里每日熬制的朴素粥水。看似寡淡的粥底。加几片木瓜，却最能呈现出猪肉的鲜甜。食材入锅，水开后关火，让肉在温润晶莹的粥水中舒展，余温的浸润下，熟度恰到好处。猪插根有嚼劲，千层肉香甜。如天梯爽脆，板筋软糯，猪血犹如果冻。每个食材都有自己独特的口感，即使盲点，也不会出错。每天饭点，店里都高朋满座。第一次来吃的人，往往内心忐忑，但喜欢的人自是上头。在热气氤氲中，放飞自我。用肉香不怕巷子深来形容这家店最为贴切。十七年来，靠着食客口口相传，从只有五张桌子的小店面扩张到租价附近的几间房，食客心之向往的，除了精品，还有这里浓浓的人情味儿。有今時今日咁嘅成績都係佢嘅歌我，唔係啊！阿華哥喺後邊，誒指導，指導我哋點樣做，咁我哋啊，係，大家老婆，真係突然間咁謙虛嘅你，誒，想話我乜嘢都唔叻，最多係揾個老婆啫。美食天堂汕头，牛肉火锅赫赫有名。但在火锅界，有的厨师用秘而不宣的烹饪手法，凭借一条鱼，便俘获了刁钻的潮汕老饕。傍晚，华灯初上，林小艺和妻子林玉玲迎来了今晚的第一波客人。这间开在小区边上的小店，毫不起眼的店面。淹没在一众门面里，颇有年份的冰柜莫立在门口，砧板前的老板自是不语，眼观六路，不耽误操刀切鱼，仿佛身怀绝技的大侠，睥睨众生。老板娘一如既往的热情，迎来送往，毫不耽误，用独门心法挥笔记账。三郎弄啊，这里我摆。三郎，粗雕大雕啊，三根翘一条老嘴三只嘛。老根哇，要头转好下哈。驱车而来的老食客，点菜又快又准，全都是冲着这块几十年的招牌——杜龙火锅而来。快烧那个炉，加点麦，再关你点了。汕头牛田羊是榕江、韩江的出海口，海产品丰富。海边抓鱼捕虾是林小艺打小的记忆。要等两个来做啊
เลี้ยงตัวสือเลี้ยงตัวสือว้าวว้าวนั่งพ่อมือจะตกเลยเออจะตึงก็เมื่อจะปุ๋ยเสียก็หลังเตียวหลังเตียวเออเสีย纯野生的杜龙鱼并不易得，店里每天消耗量大，林小艺要多跑几个地方才能备足货。买点高大，起来高，再来惊我白人强。来杜龙来啊，路长无条空，买了路只白人遐个，要不做路过十年。牛田洋咸淡交界的独特水域，滩涂密布。给杜龙提供了优质的栖息环境。同一只个，总爱摘得好个毛，晓得？那干那本地啊，什么什么金鱼、金鱼，外地啊，种欧生，都冷些，就煮辣，就煮金鱼，伊个食口就煮胖，不会就个时间，种么就去侵害。了，然后伊就那随着流水都强害死，将。杜龙鱼，学名中华须鳗，又被称为斗龙、土龙。习性像蛇，本性是鱼，在陆地也能生存，是鱼类和虾蟹的天敌。因为营养价值高，又被称为海底高丽参。外表看似憨憨的鱼，竟以龙为名，没有点独特之处，想必很难征服嘴挑的汕头人。将杜龙鱼整条煲汤或焖炖，是最传统且省事的吃法。洗净的鱼，稍稍开刀切断骨刺，再分段，加入杜仲等药材，煮上三小时。出锅时，杜龙软烂，鱼香四溢，在潮汕人眼中，这汤可谓大补。潮汕人对吃的追求，从来没有天花板。面对骨刺多的杜龙鱼，三十年前，林小艺和师兄郑明辉一次偶然的尝试，独创出火锅做法。江西上台莫做冬菜，该做小菜。小菜，沙头、中国一家。平时啊，小蛋白做，老外回来过年就买下来，那就吃了啦吼。好的杜龙鱼，剔出主骨后，肉色金黄，肉厚但通透。鱼肉布满看不见的肌尖刺，想要去除，还得林小艺多年来反复钻研练就的化骨功上阵。切鱼时，每一刀都干净利落。频密细切，才能既切断所有肌间刺，又不伤及鱼皮。纵横交错上百刀下去，鱼刺分解细碎，竟让人认不出鱼原来的模样。我要这个是，每当在半浪时，我从头的开始的时候，山头部搞的，在头家当叫啥，搞晒白来吃落来，烫了去熬，熬熬完就来是。到这种几十年，啊，我无能解开的。煮的时候，鱼骨汤打底，放入杜龙片汆烫十秒，鱼皮预热收缩，鱼肉变白舒展，如花般绽放开来。腐一入口，鱼肉吸饱了汤汁，松软鲜甜，鱼皮筋道爽脆，细碎的鱼骨似乎隐身，蘸点特制的酸梅酱，中和了皮下脂肪的肥腻，这绝佳搭配，食客吃了直呼过瘾。除了独创的杜龙火锅，林小艺拿手的蛋黄酥，虽费功夫，也坚持新鲜自制。猪油片成薄片，撒上白糖，冷藏到稍稍凝固。晶莹的猪油片包裹住咸蛋黄。
沾上蛋液，在面粉与面包糠中翻滚一番，最后入油锅炸透，咸香酥脆。在专卖杜龙鱼的火锅店，蛋黄酥变成了食客必点的火锅特别伴侣。林小艺一家的杜龙火锅在汕头火锅界打出名声。今天是林小艺家新店开业的日子，招待好友亲朋四方来客。本地宴席特有的各式菜品一应俱全。丰盛之余，自然少不了林小艺亲自操刀的杜龙鱼坐镇。三十年前，林小艺从牛田洋走了出去，成为了一名厨师。打拼多年，夫妻俩选择回到老家开店。这间藏于乡村的小店，犹如林小艺自己，只管踏实用心，自有知音，寻味而来。